नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी सेवन टू एट में आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संविधान की सारी अनुसूचियाँ ट्रिक से देखेंगे डिटेल में देखेंगे फिर इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें आइए शुरू कर हम लोग शुरू करेंगे मूल संविधान से तो मूल संविधान था क्या या क्या है मूल संविधान तो वह संविधान जो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखकर तैयार किया था उसे मूल संविधान कहा जाता है अब तो मूल संविधान के अलावा भी कोई संविधान है क्या नहीं जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उस संविधान में कुछ कमियां निकलती गईं उन कमियों को दूर किया गया और उन्हें बोला गया संशोधन तो इस प्रकार बना जो संविधान था वो संशोधित संविधान कहलाया तो पहले जो मूल संविधान था उसमें कुल 22 भाग थे आठ अनुसूचियाँ थीं और तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद थे लेकिन जैसे जैसे इसमें संशोधन किया गया तो संविधान में कुछ अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई गई जैसे अनुसूची आठ से बारह कर दी गई जो भाग थे बाईस से पच्चीस हो गए और अब इसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि जो संविधान में संशोधन किए गए तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ बढ़ाई गई हैं ठीक है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला संशोधन हुआ उसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई तो नवी अनुसूची कब जोड़ी गई तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई इसमें क्या मैटर था वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर उसके बाद बात आती है कि दसवीं अनुसूची कब जोड़ी गई बावनवे संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा याद रखें इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई तो ग्यारहवीं अनुसूची तिहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी अब अंतिम जानते हैं अंतिम जो है बारहवें नंबर की अनुसूची तो बारहवें नंबर की अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई तो चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा इसे जोड़ा गया तो अगली समस्या आती है कि ये अनुसूचियाँ याद कैसे करें साहब आप परेशान क्यों होते हैं आप स्टडी सेवन टू एट चैनल में आए यहाँ की खासियत है कि बिना दिमाग में कोई लोड डाले हर चीज़ याद कराई जाती है इसके लिए चार लाइन की पोएम बनाई गई है ये चार लाइनें लिखी गई हैं अगर आप उनको याद कर लेते हैं समझ लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर ये बारह अनुसूचियाँ कभी नहीं भूलेंगी तो मेरे शब्दों को ध्यान से सुने और इन चार लाइनों पर ध्यान दें तो ये चार लाइनें इस प्रकार हैं कि एसपी ने शपथ ली राज्यसभा के प्रतिनिधियों की फिर अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों से शक्ति और भाषा ली सीख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला फिर ग्राम पंचायत नगर पालिका से मांगी क्षमा की भी तो कुछ स्टोरी इस प्रकार है कि एक एसपी था उसने शपथ ली शपथ ली तो किसकी शपथ ली तो उसने राज्यसभा के प्रतिनिधियों की शपथ ली फिर शपथ लेके क्या किया उसने वो अनुसूचित क्षेत्र गया देखने अनुसूचित क्षेत्र गया फिर वहाँ उसने वहाँ के अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों से शक्ति और भाषा को सीखा जब शक्ति और भाषा सीख गया तो उसने वहाँ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और फिर दल बदल लिया पहले उनकी तरफ था और दल बदल के अपना नया दल बना लिया ऐसे समझ लीजिए दल बदल लिया फिर ये बात जो है नगर पंचायत नगर पालिकाओं में पता चली तो फिर उसको वहाँ माफ़ी मांगनी पड़ी तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका लास्ट में दिए गए हैं अगर आपने ये चीज़ समझ ली है तो एक बार पाँच मिनट के लिए वीडियो को यहीं रोक कर, कम से कम इसको पाँच छः बार बोलिए फिर वीडियो चालू करके आगे देखते हैं यहाँ जिनके ऊपर लाल कलर के बॉक्स बने हैं उनका सीधा सीधा क्रम है जैसे एस पहली अनुसूची के लिए पी दूसरी अनुसूची के लिए शपथ तीसरी अनुसूची के लिए है राज्यसभा के प्रतिनिधि चौथी अनुसूची के लिए है अनुसूचित क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची के लिए है जनजाति छठवीं अनुसूची के लिए है शक्ति सातवीं अनुसूची के लिए है भाषा आठवीं अनुसूची के लिए है और संपत्ति पर कब्जा ये नवी अनुसूची के लिए है दल बदल 
ये दसवीं अनुसूची के लिए है ग्राम पंचायत ग्यारहवीं और नगर पालिका बारहवीं अनुसूची के लिए आइए इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं जैसे एसपी में एस का मतलब होता है स्टेट मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपकी प्रथम अनुसूची में आते हैं प्रथम अनुसूची में और क्या क्या है तो इसमें भारतीय संघ के राज्य जैसे 28 राज्य और संघ के केंद्र शासित प्रदेश मतलब नौ केंद्र शासित प्रदेश इनका पूरा मैटर इसी में लिखा है इनके कब राज्य बढ़ाया जाएगा कब घटाया जाएगा या कौन सा नया राज्य बनेगा इन सब का विवरण आपका प्रथम अनुसूची में है ठीक फिर जैसे कि इसमें क्या हुआ था कि संविधान के बासठवें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था ठीक फिर और क्या हुआ इसके अनुसार तो 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था वो भी आपकी प्रथम अनुसूची का ही विषय था फिर पी से तात्पर्य पेमेंट से है पेमेंट मतलब वेतन ये दूसरी अनुसूची में आता है तो इसमें और क्या क्या है कि इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष उप उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति विधानसभा के अध्यक्ष और लेखा परीक्षक इनके सब के पेमेंट या वेतन या भत्ते इनको कितना पेमेंट देना है कितना भत्ता देना है कब देना है कैसे देना है इन सब का विवरण आपके दूसरी अनुसूची में मिलते हैं इसीलिए एस पी पी से आपका दूसरी अनुसूची हो जाता है तो जितने पेमेंट भत्ते हैं वो सब दूसरी अनुसूची में है यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यूट्यूब में सब्सक्राइब करना फ्री है तो कृपया गरीबी का प्रदर्शन करना बंद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक कर दें क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ता है आइए आगे देखते हैं तो तीसरे नंबर पे पड़ता है शपथ एस पी ने शपथ ठीक तीसरे नंबर पे शपथ जो कि तीसरी अनुसूची का विषय है तीसरी अनुसूची इसके क्या विषय हैं इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख है कि उसको कौन शपथ खिलाएगा या कब शपथ ली जाएगी इसका उल्लेख आपकी तीसरी अनुसूची में आता है फिर चौथे नंबर पे आता है राज्यसभा प्रतिनिधि देखिए स्टोरी बनाए रखे वो कविता अपनी याद रखें जो कि चौथे अनुसूची का है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों संघीय क्षेत्रों का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधियों का विवरण है मतलब कितने प्रतिनिधि रहेंगे इसीलिए देखिए आपकी कविता ही थी कि एसपी ने शपथ ली राज्यसभा प्रतिनिधि प्रतिनिधि चार नंबर पे आ रहा है सब तो उसका जो है वो चौथी अनुसूची में आते हैं मतलब राज्यों में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कितने प्रतिनिधि रहेंगे उसका वर्णन है इसमें फिर पांचवें नंबर पे आता है आपका अनुसूची क्षेत्र जो कि पांचवी अनुसूची में इसमें क्या है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया मतलब जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है उसमें कैसे प्रशासन किया जाएगा उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा इस बारे में आपकी पांचवी अनुसूची में बताया गया है फिर अगला आपका आता है जनजाति देखिए पोयम याद की एसपी ने शपथ ली राज्यसभा प्रतिनिधियों की अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति से शक्ति और भाषा ली सीख ठीक तो जो जनजाति है वो आपकी छठवीं अनुसूची में आती है अब इसमें क्या क्या विषय हैं इसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया मतलब इन राज्यों में कैसे प्रशासन किया जाता है इन सब के बारे में बताया गया है याद रखें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इन्हीं राज्यों के बारे में बताया गया है छठवीं अनुसूची में फिर आपका सातवें नंबर पर आता है शक्ति सातवीं अनुसूची में इसमें क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है मतलब केंद्र की कितनी शक्ति होगी राज्य की कितनी शक्ति होगी इन सब का बंटवारा आपकी सातवीं अनुसूची में आता है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सात से शक्ति और सात से सात ठीक तो सातवीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा है केंद्र और राज्य इसके अंतर्गत तीन सूचियाँ आती है संघ सूची इसमें अट्ठानवे विषय हैं राज्य सूची इसमें बासठ विषय हैं और संवर्ती सूची इसमें आपके बावन विषय हैं जो संघ सूची है इसमें पहले सत्तानवे विषय थे और राज्य सूची है इसमें पहले छाछठ विषय थे अब बासठ बचे हैं और जो संवर्ती सूची है इसमें पहले अड़तालीस विषय थे अब आपके बावन विषय हो गए हैं आठवें नंबर पे आता भाषा 
आठवीं अनुसूची में इसमें भारत की बाईस भाषाओं का उल्लेख है पहले जो मूल संविधान बना तो उसमें केवल चौदह भाषाएं थीं लेकिन बाद में इनको बढ़ाकर बाईस कर दिया गया है तो भाषा के बाद संपत्ति पर अधिकार यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है नवी अनुसूची में संपत्ति का अधिकार आता है संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा जोड़ी गई थी इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है अगर राज्य किसी संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है मतलब अपने कब्जे में ले लेता है तो उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है इसीलिए कभी सड़क वगैरह निकलती हैं तो राज्य सरकार आपकी ज़मीन ले लेती है और उसका कोई भी पैसा नहीं देती या आप उसके खिलाफ केस नहीं कर पाते तो आपकी नवी अनुसूची में आती है जिसपे है संपत्ति का अधिकार या संपत्ति पर कब्जा फिर आपका दसवें नंबर पे आता है दल बदल कानून दसवीं अनुसूची का विषय है यह बावनवे संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा जोड़ा गया था इसमें क्या होता है कि कभी भी कोई सांसद जो होता है अगर वो चुनाव जीत गया तो किसी अन्य पार्टी में नहीं जा सकता अगर वो अन्य पार्टी में जाना चाहे तो उसके लिए उसको पहले इस्तीफा देना पड़ता तब वो अन्य पार्टी में जा पाता है फिर आपका ग्यारह नंबर पे आता है ग्राम पंचायत देखिए ग्यारह से ग्यारह ग्यारह से ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत जो है ग्यारहवीं अनुसूची में आता है ये अनुसूची संविधान के तिहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा जोड़ी गई थी इसमें क्या है ग्राम में पंचायत के जो कार्य हैं उसको बताया जाएगा और उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी इसमें कुल उनतीस विषय हैं फिर बारहवें नंबर पर आता है नगर पालिका ये बारहवीं अनुसूची का विषय है और ये चौहत्तरवीं संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा इसको जोड़ा गया था इसमें कुल 18 विषय हैं तो को आपकी जितनी अनुसूचियाँ हैं मैंने एक बार पूरी कंप्लीट करवा दी हैं एक बार इस वीडियो को पूरा देखें फिर दोबारा एक क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चनों को लगाने का प्रयत्न करें अगर आपने वीडियो दोबारा देख लिया है तो आइए क्वेश्चन आंसर लगाना शुरू करते हैं उससे पहले मैं एक बार अपनी चार लाइनों की कविता को रिपीट कर दूं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे एसपी ने शपथ ली राज्यसभा के प्रतिनिधियों की अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों से शक्ति और भाषा ली सीख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला ग्राम पंचायत नगर पालिका से मांगी क्षमा की भी तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन तो जो आपका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं कितनी अनुसूचियाँ हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें या इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि इसमें क्या चीज़ सही है वो आपको बताना है तो देखिए भारत के संविधान में बीस भाग हैं क्या ये क्वेश्चन आपको सही लग रहा है शुरुआत में ही बताया गया है कि मूल संविधान में बाईस भाग थे वर्तमान में पच्चीस भाग हैं फिर अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में कुल 390 सौ अनुच्छेद हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि पहले मूल संविधान में ही तीन सौ अनुच्छेद थे तो ये भी आपका आंसर गलत है अगला है सी नंबर भारत के संविधान में नवी दसवी ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है याद करिए मूल संविधान में केवल आठ अनुसूचियाँ थीं आठ के बाद जो बारह हुई हैं वो संशोधन करके जोड़ी गई तो सी आंसर सही है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी केवल सी थर्ड वाला ऑप्शन केवल सी आंसर सही है आपको विश्वास नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो ये क्वेश्चन आई एस प्री दो हजार पांच का है आई ए एस दो हजार पांच में क्वेश्चन आया था आई एस दो हजार पांच में क्वेश्चन आया था आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है तो देखिए पहला था एसपी एस से स्टेट होता था स्टेट मतलब राज्य तो पहले नंबर पे आया तो कौन सा हो गया आपका पहला अनुसूची पहली अनुसूची और ये मैं बता दूं कि आई एस दो हजार तीन का क्वेश्चन है आई एस दो का दो का ये क्वेश्चन है और पीसीएस यूपी पीसीएस 2014 में यही क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस 2014 में यही क्वेश्चन आया था जो कि आप आसानी से सीख चुके हैं आई 2003 यूपी पीसीएस 2014 आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 
अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है मतलब चौथी अनुसूची क्या बताती है देखिए फिर से लाइन रिपीट कीजिए एस पी ने शपथ ली राज्यसभा एस एक नंबर पे आया पी दूसरे नंबर पे शपथ तीसरे नंबर पे और राज्यसभा के प्रतिनिधि चौथे नंबर पे तो बताइए चौथी अनुसूची क्या थी राज्यसभा के प्रतिनिधि वाला सही ऑप्शन है ए वाला और ये आया है आपका दो यूपी पी सी का क्वेश्चन है ये यू पी पी सी का क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से कर पाए होंगे केवल चार लाइन की पोयम से ही आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो सोचिए ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है आगे देखते हैं क्वेश्चन संविधान की अनुसूची छ इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है अनुसूची छ आपको बताया गया था कि अनुसूची छः क्या था कि जनजाति अनुसूची क्षेत्र पाँचवें पता फिर जनजाति आपका छठवें नंबर पे तो जनजाति कौन कौन से राज्य की जनजाति असम मेघालय त्रिपुरा असम मेघालय त्रिपुरा इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका गलत है देखिए इसमें गलत ऑप्शन बताना है तो मणिपुर जो है गलत ऑप्शन है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये एम पी पी सी एस दो हजार पाँच का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पी सी एस का एम पी पी सी एस एम पी पी सी एस दो हजार पाँच का क्वेश्चन है ये अगर वीडियो आपके काम का लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और कोई कमेंट करके जाए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में से निम्न अनुसूची में से किससे संबंधित याद कीजिए ग्यारहवीं अनुसूची फिर से रिपीट कीजिए वही चारों लाइनें एसपी ने शपथ ली राज्यसभा के प्रतिनिधियों से अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों से ली शक्ति और भाषा सीख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला ग्राम पंचायत नगर पालिका से मांगी क्षमा की भीख तो ग्राम पंचायत नगर पालिका लास्ट में दो थे बारहवीं नगर पालिका ग्यारहवीं आपकी थी ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत पंचायत वाला ये ऑप्शन सही है पाँचवा वाला का सवाल है जो उसका ऑप्शन है बी ग्राम पंचायत या पंचायत राज तो ये जो पाँचवा सवाल है ये आपका यू पी पी सी एस दो हज़ार चौदह और यू पी पी सी एस दो हज़ार पंद्रह दोनों में पूछा गया था दो हज़ार चौदह और दो हज़ार पंद्रह का क्वेश्चन है ये आसानी से आप कर पा रहे होंगे केवल उन चार लाइनों की मदद से ये क्वेश्चन जो टप माने जाते हैं एग्जाम्स उनके क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हैं केवल उन चार लाइनों से तो आग, आगे का क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विषय दिए गए देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है अनुसूचित क्षेत्र तो अनुसूचित क्षेत्र कौन से नंबर पे आया था राज्यसभा के प्रतिनिधियों से ली उसके बाद था कि अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों से शक्ति और भाषा ली सीख तो राज्यसभा के प्रतिनिधि चौथे पे थे अनुसूचित क्षेत्र आपका पाँचवें नंबर पे आता है तो पाँचवीं अनुसूची का ये विषय है पाँचवीं अनुसूची का अनुसूचित क्षेत्र जो है पाँचवीं अनुसूची में आपका आता है और जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आया था आई आई एस दो हज़ार आठ का क्वेश्चन है आई ए एस दो हज़ार आठ का सोचिए कितने जो टप एग्ज़ाम माने जाते हैं उनके क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं केवल हमारी एक चार लाइनों की ट्रिक से इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप ये छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ तक कि पीसीएस का प्री भी आप आसानी से निकाल पाएंगे कुछ दिनों बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है याद कीजिए दल बदल कर संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला तो संपत्ति पर कब्जा नौवीं थी दल बदल आपका दसवीं अनुसूची है तो दसवीं अनुसूची दा से दल और दा से दस तो दसवीं अनुसूची का ये भाग है जो ये क्वेश्चन है आपका ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर दो हज़ार तेरह का है दो हज़ार तेरह में ये क्वेश्चन आ चुका है अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है राज्य भूमि सुधार देखिए भूमि कब्जा याद कीजिए कुछ संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला दल बदला दसवें में संपत्ति पर कब्जा नवे में नवी अनुसूची का भाग है ये आपका और ये आपको बता दें कि यू पी पी सी एस दो हज़ार तीन का क्वेश्चन है यू पी पी सी एस दो हज़ार तीन 
2003 का क्वेश्चन ये आपका जो आप आसानी से कर पाएंगे अगला क्वेश्चन सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है देखिए जितनी भी आपको अनुसूचियाँ बताई गई बारह उनमें जो विषय हैं सीधे सीधे हैं अगर कुछ भी आपको अलग लगता है तो हमेशा वो सातवीं अनुसूची का विषय होता है क्योंकि सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ थीं आपकी राज्य सूची संघ सूची और संवर्ती सूची तो सातवीं अनुसूची का ही विषय होता है अगर सीधे सीधे किसी अनुसूची से नहीं मिल रहा है तो, तो इसका आपका सातवीं अनुसूची का विषय है और ये आपका आई एस का क्वेश्चन है आई एस का क्वेश्चन है 2009 हज़ार सोचिए आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं याद कीजिए सातवीं अनुसूची में जो सूचियां निकली थी संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची तो संवर्ती सूची में कुल आपके बावन बावन विषय हैं अभी प्रेजेंट में बावन विषय हैं इसमें जो बनी थी अनुसूची मूल उसमें आपके सैतालीस विषय थे लेकिन अभी बावन विषय हैं आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको चैनल बार बार ढूंढना ना पड़े और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे